हेलो एवरी वन यर वी हैव अभिषेक रंजन ठीक है सो डी एल पी प्रोग्राम के थ्रू ही हैज़ गॉट नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट आई ठीक है सो काफ़ी बढ़िया स्कोर है लता मम्मी का Congratulations, Abhishek, and I hope that you are on cloud nine right now and celebrating it with the kids. So you can see, आप से ज़्यादा ये बच्चे यहाँ पर काफी ज़्यादा जोश में. So please uh, tell us about your journey. Twelfth के बच्चे हैं, so we would appreciate that you tell them about your journey so that you can motivate them in a way. और इनको भी आपकी तैयारी से थोड़ा आइडिया लगे बिकॉज ऑब्वियसली यू आर वन ईयर ओल्ड टू देम. So what was your strategy when we are talking about uh, IT J preparation? हेलो एवरीवन माय नेम इज अभिषेक रंजन आई हैव ए स्कोर 99.367 परसेंटाइल इन जेई मेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर इन क्लास ट्वेल्थ सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द जर्नीज ऑफ क्लास इलेवन एंड यू आर इन मिड ट्वेल्थ सो यू मस्ट विल बी अवेयर ऑफ ऑल अबाउट योर सिलेबस सो आई फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू वेदर यू आर कम्फर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी सो आई शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी हिंदी इंग्लिस इंग्लिस सो I started my journey in class 11th. I was also very late, like all of you, because uh, we were very, uh, because we were not aware of what IIT JEE was. I was also not aware because I had uh, completed my class 10th. I was not aware of that, and we all um, we all know that coronavirus uh, situation was going on. So I just borrow, I just asked for uh, motion to give us some online programs. So I joined uh, the motion online program in class 11th and got some DLP. First, uh, I was not. Uh, just concerns about how to solve this problem like most of you will be facing i was also facing the problems in solving the question i was also not aware that whether uh, we should do more theory or more do questions but after that after some time i realized that doing the questions is more important so in entire journey of your class 12th and 11th for uh, preparing for iit jee the most important thing you should have to follow your class module only modules uh, will be given to you Homeworks will be given to you. Class notes will be given to you. So you should first follow your class notes. Class notes is very important. You should have the better understanding of your theory part because if you know the theory, you can have the better understanding. You will uh, get the pinch of the question in very short period of time because in JEE main you will get only two or three minutes for each question. So first of all, you have a better understanding of theory. Like I did my theory very good from the module and also from the uh, NV sir and many other teachers uh, who used to teach us. Uh, and rrd sir you will know he is a god of chemistry you all all know so i had a better understanding of all these things and in phys- like myself i had two subject very strong physics and chemistry uh, i know that most of you all have also have one strong subject one moderate subject and one weak subject i also had so in a strong subject you have to pay extra attention so that you can get a good marks in that subject only because i myself got 193 marks in total 300 out of that i got 90 marks in chemistry only so you have to uh, you have to pinch out a particular subject you have to work hard on it and make it more stronger so that you can gather the good marks in one subject only and you also have to not leave a single subject because it also matters a lot i had my, my mathematics section was little weaker so i used to i used to practice the questions but i was not to i do not get uh, give it more time i give it very less time so you can also pinch out a subject which is uh, very you are not comfortable with it but always try not to leave that subject you have to be score better in that subject and third most important thing is test do not run away from test i myself has given about 40 mock test in nt of yas app and various of the other test which were given by the motion itself so test is very important part you have to know that whether you are aware in which position you are weak in which subject you are not scoring what what are the mistakes that you are doing because if you are uh, if you are aware of your mistake you can work out easily i can share you my experience mom Uh, in january i was uh, scoring about 130 in mock test i was not doing good in chemistry because i thought that yeah, yeah it is my strong subject i will do it some day another but uh, i was just scoring 35 or 40 and my score was not improving then i realized that what are your stronger topic you have to pay the uh, you have to pay the good attention to them and you can do it better you have to minimize your uh, silly mistakes because silly mistakes can create uh, a greater difficulty in your positions your rank there is a greater variation even a single question you can lose five marks remember therefore you have to minimize your silly mistakes in test you can also get to know that which topics are your weaker because syllabus is very vast you can't cover uh, a topic uh, more number of times so you have to identify the topics which are which are your stronger parts you have to work more on them leave the weaker topics because uh, no everyone is not perfect uh, we can uh, only there are the some exceptions so you have to work on your, your stronger topics more 
and you have to leave a big bigger topics and third is that consistency most of you all will lacking the consistency you have to study about 6 to 7 hours per day and this is self study you have to this do self study 6 or 7 hours per day then you will be selected with a good marks self study and discipline discipline also the key to the success you should be well disciplined so that you can groom yourself very well in that position and the third thing that i like very most is that you have a utmost respect for your teacher what your teacher is telling you my teacher is telling you you have to follow only those those things you have to know, uh, do not go for youtube advice one this is the biggest mistake that uh, many of the students are committing they are going to youtube searching for particular bhaiyas and they are just uh, getting the different type of distractions from them so only you have to listen your teacher what he is telling you and he only have to follow what teachers are telling you so uh, this is these are the uh, few things that you have to follow so that you can also get a good marks in that thank you so much abhishek and uh, very good thank you so much for giving this advice piece of advice to students your juniors who are definitely going to need it uh, my second question is which i think that every student here can somewhere relate with the idea that there are so many times that you might have you know face certain challenges whether it's about not being consistent whether it's about uh, you know not uh, wanting to study all the time uh, so what kept you motivated because this is something ek mantra ek brahmast hota hai that every student whether uh, in 11th or 12th they are going to need it so what kept you motivated throughout this journey uh let me tell you that uh, i had nearly wasted about 20 days in ndssb so i can relate you very well in march itself when by main, when by j1 main jv main was just one month ahead of it i went to ndssb and i lost 20 days i lost my all motivation i even not thought of cracking the jv main in first attempt only i was just targeting the second attempt but my father is my best motivation whenever i lack confidence i lack that i am i matlab sometimes that i feel i am very depressed sometimes i got very less mark in test sometimes i got only 95 marks in test so which is very low so my father is the utmost source of inspiration for me always talk to your father mother elder brother whom you trust very much because it is your parents who is paying off and second thing this keeps me motivating is the college life uh, you are working for 3 hours you work hard for 3 uh, 3 years 10th 11th and 12th and it, this hard work will pay you very much because i am just getting this i have worked very hard in class 10th 11th and 12th and uh, and now i am very happy about my results so you all have to work hard for just 7 months if you work hard uh, this 7 months you will be very happy that's great and we are big on the floor thank you thank you okay so based on your journey abhishek uh three to four major points uh ek hota hai na ekdam concise way mein jo aap inko bilkul kahoge ki by heart yaad rakho and keep that in mind and keep following it तो कौन से वो चार बेस्ट एडवाइस होंगे जो आपके एक्सपीरियंस से आप इन बच्चों को पास ऑन करना चाहते हो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिसिप्लिन फॉलो योर टीचर्स ओनली एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नॉट रन फॉर मोर नंबर ऑफ बुक्स एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज रन फॉर ओनली वन बुक विच एज विच इज गिवन टू यू डू नॉट डू नॉट थिंक दैट योर फ्रेड इज सॉल्विंग यूर डो वेसी वर्मा एंड मेनी अदर बुक्स आडी शर्मा सिंगे डू नॉट फॉलो दैम फॉलो ओनली योर टीचर्स your module and do it five times i have myself done the uh, module of uh, motion for five times for jee main exercise only five times so do, you will not get bored and in examination you will get more only less number of time so you have to think that question and have to solve also this question in that time only so you have a particular you have a greater understanding of concept and for, and the most important thing don't try rotta learning always try to have the better understanding of concept because it is jee main not boards you have to you will be checked very wisely in the concept as well so you have a particular understanding of concept uh, every time you will try you should try to teach yourself only you have to you should try to learn the things and uh, just think that that i have learned the rotation so try to teach yourself that whether you are lacking to uh, watch concept that you can you can grab more easily try to visualize the thing in physics because it will help you very much you, you should visualize that uh, what are the situations going on Uh, which situations that you need uh, you need to capture uh, all these things will help you to uh, understand your subject very beautifully so do not try rotta learning always try to grab concepts this is very good okay so can we have a big round of applause everyone and uh, can you guys go say sabhi thank you bolo uh, abhishek took out the time and obviously uh, he is overwhelmed with the result and definitely wish him all the best for the advanced level as well and we wish you that advanced level bilkul bhar gaya ho 
है ना पेपर में और काफी अच्छा करो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड का परसेंटेज मैटर भी करता है और बोर्ड में ट्वेल्व के बोर्ड में कहीं ना कहीं कम नंबर आ पाता है तो फिर आप जेई का प्रिपरेशन आप बोर्ड को दोनों को साथ में आप कैसे मैनेज किए देखो ये बेसिक क्वेश्चन होता है मेरे भी मतलब ऐसे ही डाउट थे मतलब हम लोग का तो टर्म दो बार में हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो ऐसा होता है देखो जो जेई है बोर्ड का सिलेबस कुछ ज़्यादा फास्ट होता है मतलब अलग होता नहीं है जनरली सेम ही होते हैं तो तुमको होता है क्या है ना कि ट्वेल्थ में जब पढ़ रहे हो तो ट्वेल्थ तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रॉग हो ही जाता है जो मेरे साथ हुआ फर्स्ट टर्म में मेरे भी ट्वेल्थ बोर्ड में 95 परसेंट मार्क्स आए हैं अभी सेकंड टर्म का रिजल्ट आया नहीं है तो तुमको करना बेसिकली क्या होता है अपने जैसे मैं मैंने बोला कि अपने क्लास नोट्स के जो भी डेडिवेशन हैं जो थ्योरी हैं जो डेफिनेशन हैं उसको ऑलरेडी तुम करके रखो और हो सके तो जो डेडिवेशन है ना उसको तुम एक अलग कॉपी में ही लिख के रखो उससे तुम्हारा क्या होगा ना और ऐसे भी है कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम उसको जितना बार रिवाइज कर सकते हो करो क्योंकि वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वही तुमको हेल्प करेगा जी के मतलब मेन एग्जाम जब दोगे वही तुमको हेल्प करेगा होता क्या है ना देखो जैसे फिजिक्स है केमिस्ट्री है हो सकता है तुम पैनिक कर जाओ एग्जाम में ऐसे मतलब मेरे साथ भी हुआ है बहुतों के साथ होता है मेरा एक दोस्त है उसको 85 मार्क्स आते थे मैथ्स में जब वो मॉक देता था वो मेन एग्जाम में ना वो पैनिक कर गया तो उससे मात्र फिफ्टी टू मार्क्स आए तो उनका काफ़ी नुकसान हो गया तो ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन केमिस्ट्री आई एम नॉट बर्डनिंग यू बट केमिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट एंड यू विल नॉट पैनिक इन एग्जाम and try ncrt in chemistry ncrt is a gold mine so you have to not go for another things so i will like to add you that uh, do your module in physics and chemistry and in organic and inorganic try ncrt ncrt is best thing that you will ever have and rahi baat board ki to board aasani se kar loge board mein koi dikkat nahi hoti hai dekho hoga kya jaise ki mera board na 7 mai se tha aur 30 april tak maine jee main kahin kiya tha फिर छः दिन हुआ मैंने केमिस्ट्री का एन को बस थॉरली पढ़ लिया अपने नोट्स को पूरा थॉरली पढ़ लिया हो गया काम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए और कोई भी किताब एक्स्ट्रा से मत पूरा बोर्ड्स के लिए कि ये किताब हो गया और सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट है वो तुम एग्जाम से एक दो दिन पहले सैम्पल पेपर पी वाई कर लोगे बोर्ड से मार्क्स आ जाएंगे सब क्या कहेंगे जैसा कि हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं तो फिर सिलेबस बढ़ते जाता है और जो हम लोग का 15 डेज पे जो मॉक टेस्ट होता है उस पर भी फुल सिलेबस आता है तो फिर हम लोग इतने सारे सिलेबस को इतने कम दिन में कैसे कवर करेंगे मॉक टेस्ट में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए देखो सिलेबस बहुत बड़ा है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तुम क्या कर सकते हो कि तुम तो जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ो तो उसका एक कंसाइज नोट्स बना लो तो दो तीन पेज होते हैं शॉर्ट नोट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तुम ब्रेन मैपिंग कर सकते हो देखो जब सोते सोने जाओ तो एक बार तुम ट्राई करो मतलब दिन में तुम क्या क्या पढ़े हो उसको एक बार तुम्हें ना सोचो कि हाँ मैंने यहाँ से ये 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 पेपर है और जब तक तुम्हारे डे का गो देखो एक एक बात होता है ना कि बहुत पूछते हैं कि तुम कितने घंटे पढ़े डे कॉलिंग घंटा मत गिनो मतलब हर दिन का एक तुम पार्टिकुलर टारगेट सेट करो कि आज मुझे फिजिक्स में बीस क्वेश्चन करने हैं बीस क्वेश्चन जब तुम करो जब तक तुम ना करो सो ही नहीं तुम दो तीन दिन नहीं कर पाओगे तीन चार दिन नहीं कर पाओगे धीरे 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 हो जाएगा क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ कोई मतलब था नहीं मतलब एवरेज ही हूँ बस तो तुम एवरेजली ऐसे कर सकते हो बस सारे चीज़ को तुम अच्छे से तुमको करना है और टेस्ट का बात रहा तो वो शॉर्ट नोट्स बेस्ट पार्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तुमको जो क्वेश्चन क्लास में टफ लगा जो तुमसे एक बार में नहीं बना उस क्वेश्चन को क्या करो ना कि नोट्स दो पेज में तुम्हारे सारे फॉर्मूला आ जाएंगे और लास्ट का दो पेज में ना तुम उस नोट्स को मतलब उस क्वेश्चन को लिख लो बस क्वेश्चन लिखो उसका आंसर नहीं लिखो और क्वेश्चन तो आंसर तो तुम्हारे कॉपी में होंगे ही तो पहले दो पेज रिवाइज करो क्वेश्चन देखो और याद करो कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरा ये कंसेप्ट लग रहा है कंसेप्ट अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इससे बन जाएगा बना छोड़ दो और ना बने तो ये पढ़ना के देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनाया तो इसका पॉइंट ही है इससे तुमको क्वेश्चन ज़्यादा टर्म तक याद रहेगा आपका स्लीपिंग आवर किस आवर कितना था कितना चाहिए सेवन टू एट आवर्स एट मोस्ट मैं रात में साढ़े दस के आसपास सो जाता था सुबह साढ़े पाँच के आसपास सुबह देखो साढ़े पाँच से लेकर ग्यारह बजे ग्यारह बजे तक का जो तो टाइम होता है बेस्ट स्टडिंग आवर्स होता है तुम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो ना स्टडी मतलब अप, सब का अलग अलग होता है लेकिन बेसिकली तुम्हारा एग्जाम तो दिन में ही होगा है कि नहीं तो तुम रात में अगर सो के रात में जग के दिन में सोओगे ना तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो सुबह का टाइम जैसे फाइव एम में अगर तुम जग जाते हो तो पाँच से लेकर ग्यारह बजे तक जितना मैक्सीम स्टडी कर सकते हो क्योंकि तो वो बहुत प्रोडक्टिव स्टडी होता है तो तुम सुबह ऐसे कर सकते हो कि सुबह मैथ्स पढ़ सकते हो क्योंकि दिमाग सबसे एक्टिव है और रात में तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सक
देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे टीचर बात जो होते हैं ना टीचर बोर्ड पे नहीं लिखते हैं वो तो तुम्हारे मतलब टीचर बस समझाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे और जैसे कि तुम भाई प्रियोडिक ट्रेंड पढ़ चुके होगे ट्वेल्थ में तो तुम लगभग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे ऑर्गेनिक में मैम भी बात सारी बात आते होंगे बहुत सारा चीज़ होता होगा जो सर डायरेक्ट बोल देते होंगे उसको लिखते नहीं होंगे बोर्ड पर वो तुमको अपने से कॉपी पर लिखना है इससे तुमको धीरे धीरे कंसनट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा तो तुम एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करोगे लगभग तुम्हारे एट्टी परसेंट के ऊपर एक्यूरेसी होगी तभी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट मतलब रिजल्ट आएगा तो कोशिश करो कि एट्टी परसेंट के ऊपर एक्यूरेसी रहे किसी के पास कोई क्वेश्चन है